Hey, oh, herzlich willkommen hier zum, zur Intergalactic Aerospace Expo Tag Nr. Misk. Und äh, hier im Hintergrund sehen wir das Video. Ja, kriegen ja jeden Tag ein bisschen äh, Video hier mit Jax McCleary. Hier, das ist ein ganz gefährlicher Rennkurs, den ich gerne in Game hätte. Wird angedeutet, ist nicht um Microtech rum, ich nehme an, um Grimhex rum ist dieser Rem-Kurs befindlich. Und man, ganz, ganz cool, wenn man hier drauf achtet, sieht man im Hintergrund, wie ich glaube, es ist eine ähm, Reliant äh, Mako, die aufsteigt und das Event auch noch filmt. Denn Misk will zeigen, was die Razer drauf hat hier in diesem Videobeitrag. Ist ganz nett. So, ähm, aber denk, da denke ich mir natürlich, aha. Gibt mir diesen Rennkurs in-game. Äh, Rennen fliegen in Star Citizen. Generell das Fliegen in Star Citizen macht viel Spaß. Und Racing hat einfach zu wenig Liebe bekommen. Ja. Die Racing-Community dürstet nach neuen Herausforderungen, neuen Strecken, ähm, die auch auf das neue Flugverhalten angepasst sind. So, damit wären wir dabei. Jetzt gehen wir gleich da noch ins Spiel rein und äh, schauen uns natürlich direkt auf der Expo alles an. Ich erzähle wieder ein bisschen was über die einzelnen Schiffe. Äh, kleine Korrektur zu äh, meinem Video über Anvil. Da <lacht> habe ich ja die die F-18 äh, angesehen und man sieht eindeutig in-game, dass sie einen Sitz hat. Im Video hat sie zwei. Ich hatte mich darüber gewundert. Das war, weil ich den Ton noch nicht gehört hatte von diesem Video. Mein Fehler. War einfach mein Fehler. Möchte ich mich nochmal dafür entschuldigen. Das war dann natürlich die Variante, die Übungsvariante ähm, von diesem Squadron, von diesem, ähm, ja, mit den, mit den orangen Skins und so weiter. Man hat es am Helm gesehen, man hat es am Schiff von außen gesehen. Aber ich wusste nicht, dass es eine zweite Variante gibt. Dass, ich ich habe das überhaupt nicht realisiert. Wollte ich nur nochmal sagen, die, die eigentliche FHC hat, wie auch in Game gesehen, einen Sitz. So, und jetzt schauen wir mal, was Misk zu bieten hat. Natürlich die ganzen Flyable-Schiffe, Razer, Reliant-Varianten, Freelancer-Varianten und die Starfarer-Varianten, beziehungsweise Starfarer und Gemini, die vorne ihren, ach, das kann ich ja gleich irgendwann noch erzählen, ihren äh, Aufsaugepunkt gegen äh, Raketen austauscht. Dann Future Flyable haben wir tatsächlich die Endeavor hier mit allen Pots. Ja, die Endeavor ist ja modulare oder wird modular sein, wenn sie irgendwann mal kommt. Was ich nicht als besonders nah empfinde, aber ich kann mich natürlich auch irren. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Es gibt alles, den Hangarpot und so weiter. Und dann die Hallreihe. Leider aktuell noch keins von diesen Schiffen in-game. Ja, deswegen steht ja auch Future, Future Flyable natürlich. Ähm, aber wird, wird spannend, wie dann das, vor allem mit den größeren Hals, sich das äh, Trading Gameplay, das Trading Meta und so weiter verändert. Denn die Hall I sprengt mit ihrer Frachtkapazität, alles. Und auch die Hals ist schon nicht schlecht. So. Germans Club auf was kann man auch mal wieder kurz drauf gucken. Da haben wir Misk Endeavor Master Set LTI. Da gibt es LTI drauf. Das habe ich tatsächlich. Da müssen wir mal gucken. Das habe ich noch nicht äh, entdeckt. Dass das LTI hat. Ja, Lifetime Insurance. Sehr interessant. Sehr interessant. Ich weiß original gerade gar nicht, ob das neu ist. Ich bin ja noch nicht ewig Concierge. Ähm, und <lacht> das ist mir noch neu. Aber. Wer offenbar alle Endeavor-Sachen haben möchte, für den ist das vielleicht das richtige Pack. Wer weiß. Oder ihr kauft euch das Miss Complete Pack mit, für, für knapp 4000 Euro. Das ist ja auch ist ja ein Schnäppchen. Kann man ja mal mitnehmen. Kann man ja mal mitnehmen. So, und dann haben wir Paints. Und jetzt wird es nochmal interessant. Wir haben hier einen blau-schwarzen für die Prospector. Geil. Das ich, finde ich gut. Finde ich sehr gut. Und tatsächlich einen grau-weißen noch für die Prospector. Sehr cool. Ja, nicht so weiß Camo, da wird es schwer für mich schon fast, mich da äh, zwischen den beiden zu entscheiden. Ich finde, es ist sehr schön hier zu sehen, dass äh, ein, ein nicht militärschiff dann nochmal ein paar Skins zusätzlich bekommt. Dann haben wir hier die Varianten, die wir schon kennen, von der Star Starfarer, von der Freelancer. Da gibt es dann leider gar nichts Neues, gibt nur diese beiden neuen für die Prospector. Aber finde ich bisher mit am coolsten, so was die Skins angeht. Aber CIG, mehr Skins bitte, trotzdem. Kann man, kann man ja trotzdem nochmal kurz erwähnen. So, und jetzt... Schauen wir hier in-game. Und wir werden gleich, nehme ich mal an, die Star Farrer, das ist derzeit größte Schiff von Misk, hier finden. Übrigens, Misk steht für, wir wissen es alle, Musashi Industrial and Starflight Concern. Ja. So. Unten die Prospector nehme ich an. Nee, hier oben. Oh, ich bin gespannt, was es dann unten gibt. Ah, hier steht's doch. Die Hall A und die Hall C wird da gezeigt im Holo Viewer. Sehr, sehr cool. Wir gucken mal rein. Und ansonsten die beiden hinteren Hallen belegt. Gut, gut. Dann wissen wir ja Bescheid. Da sehen wir die Starfarer in der Gemini-Variante. Bedeutet Raketen vorne dran. Daran erkennt man sie natürlich sehr, sehr schnell. Wenn man es vielleicht äh, im falschen Licht nicht richtig erkennt an, an der Hülle, die hier 
grün angepinselt wird, die Militärvariante der Starfarer. Kann deswegen kein Fuel aufnehmen, kann kein Fuel aufsaugen, ist aber natürlich trotzdem transportieren und betanken, wenn dieses Gameplay irgendwann mal ins Spiel kommt. Und ist ein bisschen schwerer bewaffnet. Ja, einfach wegen den Raketen. Dann hier das berühmteste Mining-Schiff, denke ich, im Spiel, weil es einfach das erste ist, weil es niedlich aussieht. Guckt mal, wenn ihr von hier vorne guckt, dann sieht es ein bisschen aus, als wäre es äh, ein, ein Schiff mit sechs Augen hier und einem großen, breiten Lächeln. Wunderbar. So, gute Übersicht, gute Cockpit-Übersicht. Richtig schlechte Manövrierbarkeit. Da braucht der, er müsst ihr vorausplanen. Beim Bremsen, beim Manöverflieg, bei allem müsst ihr vorausplanen. Äh, echt, echt super träger. Äh, Satteltaschen an der Seite werden irgendwann abwerfbar sein. Ein Satz soll sie laut Konzept noch zusätzlich dabei haben. Ja, wirft ab die, die vollbeladenen Säcke. Ein anderes Schiff kommt, nimmt die mit. Und dann kann man sich die neuen dran stecken und direkt weiter Mining äh, betreiben, ohne zwischendurch absetzen zu müssen quasi. Also, kleinstes äh, Mining-Schiff derzeit im Spiel. Und ja, also es gibt auch derzeit nur zwei, muss man auch mal sagen. Aber es ist auch kein anderes in der Größe hier geplant. Es hat tatsächlich Interieur perfekt für eine Person ausgestattet. Da kann man also auch einen kleinen Campingurlaub mitmachen. Und wie gesagt, Aussicht aus dem Cockpit ist dafür fantastisch. Äh, die hinteren Triebwerke rotieren sich nach hinten. Ja, also diese vitol fraster Und auch das hier vorne sind vitol, äh, sind vitol fraster Ja, die gegen die, die, die Bremsschub quasi liefern, die drehen sich nach vorne oben. Wollte ich auch nochmal erwähnen. Ähm, also, ändert, es ändert ein bisschen das Aussehen. Hier der Ra Ra Misk Razor. Der Racer von Misk. Ähm, als, ja, Gegner, großer Gegner zur M50. Wenn man keinen Bock auf M50 hat, kann man sich doch zum Beispiel hier für die, für die Razer LX entscheiden. Oder für andere Varianten. Und schöne Racing-Schiffe, was soll ich sagen, sehen auf jeden Fall sehr aus wie Racing, sehr aus wie Formel-1-Wagen und äh, fliegen sich gut. Also ist wirklich ein würdiger Gegner, wenn man so möchte, für die äh, M50. So. Genau, Marco, mit den Raketen kann die äh, Starfarer kein, also die Starfarer Gemini, keinen äh, Treibstoff herstellen. Ähm, oder deutlich weniger, aber auf jeden Fall voraussichtlich so, wie ich es im Kopf habe, zumindest noch, dass sie jetzt nicht unbedingt sich auf komplett die Tanks befüllen und eine Flotte damit versorgen kann. Ähm, also das ist eher, ich sag mal, so ein Einsatzkampf, also so, wenn, wenn du über die Frontlinie quasi versorgen möchtest mit Treibstoff, dann ist sie geeignet. Oh ja, also hier sehen wir die, Halle. und so weiter und so fort. Aber werden wir dann sehen, ich meine, das Gameplay ist noch nicht drin. Und CIG kann da der letztendlich entscheiden, was sie wollen. Ähm, Modell der Hall A. Kleinste Variante der Hall-Serie. Soll eigentlich auch beladen noch landen können. Sieht jetzt aber fast nicht so aus. Wir wissen natürlich nicht, wie aktualisiert das hier ist. Aber ich glaube, es wurde nochmal aktualisiert, das äh, Holoviewer-Modell zumindest. Und ja, da kann man ordentlich Fracht draußen ranhängen. Oder wenn keine Fracht dran ist, dann fährt sich das hier zusammen. Fährt sich das Schiff so. Dann ist es eine Stange nur noch. Und... Sieht dann ein bisschen aus fast wie eine Freelancer, äh, würde ich, würd ich schätzen. So, nur ohne die dicken Seitentriebwerke an der Seite. Und ja, für eine Person wird, wird denke ich mal, nicht unbedingt der beliebteste Frachter werden. Ähm, vor allen Dingen, solange, weil, solange sowas wie Treibstoffeffizienz oder sowas noch keine Rolle spielt. Also wenn sie morgen ins Spiel kommen würde, würden, glaube ich, die meisten Leute trotzdem lieber eine Freelancer nehmen oder so. Einfach, weil man damit ein bisschen auch kämpfen kann, ja paar mehr Leute mitnehmen kann, man hat noch Türme zur Verteidigung dran und so weiter und so fort. Hier jedoch haben wir die Hall C. Und die Hall C, das ist doch die Hall C, ne? Ich sag hier nichts Falsches. Äh, interessanter Fall, denn die Hall C ist theoretisch schon ziemlich weit in der Entwicklung. Problem ist, sie haben, sie haben noch nicht die technischen Gegebenheiten geklärt, um diese Ausleger hier alles funktional zu machen. Und Docking ist auch noch nicht drin, denn beladen, das sieht man hier sehr, sehr deutlich, kann sie auf jeden Fall nicht landen. Das bedeutet, sie muss andocken irgendwo und sich dann aufladen lassen. Aber man sieht hier sehr schön diese Mac Magnetplatten, wenn man so möchte, an denen die Fracht einfach dran liegt. Und ich glaube, man könnte ja auch sehr gut schon nachsehen, wie viel Fracht da drauf ist. Was ich mich frage, ist natürlich, kommt hier an die Seite auch noch Fracht oder sind das tatsächlich ähm, so Werbetafeln? Hat man nämlich teilweise in Konzepten von der Halsserie gesehen, dass die Schiffe mit Werbetafeln draußen ausgestattet sind. Ich meine, großes, langsames Schiff und da fliegt man dann mal vorbei und äh, hat ein bisschen Werbung zu sehen. Fände ich interessant. Das wäre natürlich auch schön. Ja, je mehr Fracht da dran ist, desto besser letztendlich. Und das ist auch nicht mehr unbedingt alleine zu bedienen, das Schiff dann. Ich bin mir sicher, wenn es rauskommt, kann man das vermutlich, wie fast jedes Schiff, wie selbst eine 890 Jump, kann man ja derzeit auch alleine fliegen. Ob sich das lohnt, ist was anderes. 
krass viele Triebwerke hinten dran. Und die wird, denke ich mal, ziemlich, ziemlich nützlich im Spiel. Und ein ziemlich cooles Schiff. Also ich, ich freue mich sehr hier auf die HLC. Ähm, weil sie einfach wirklich mal ein rein, reiner Frachter ist. Du hast eine HLC, du weißt, was du erwarten kannst. Fracht transportieren. Für mehr ist sie nicht da. Und sie wird, ich glaube dann auch, direkt, wenn sie morgen rauskäme, wäre sie direkt das größte Frachtschiff. Allerdings, das ist ein wichtiger Punkt, die beliebten Handelsrouten kann man dann teilweise gar nicht mehr fliegen. Weil man kann ja nicht auf einem Planeten landen wie Ariel, oder auf einem Mond wie Ariel besser gesagt, und dann was aufladen. Das bedeutet, man kann nur Zwischenstationen handeln. Das beschränkt den Profit dann vielleicht sogar wieder ein wenig. Also da könnte man die Balancing-Keule ein wenig ansetzen. Den Balancing-Hobel. Balancing-Axt. Balancing ich hätte ja lieber eine Balancing-Pinzette. <lacht> Aber da wünsche ich mir vielleicht zu viel. Manchmal muss man auch Axten und zurecht hobeln. Das ist Spielmeter. <lacht> Ja, Paco schreibt, die Kistengröße haben sie aber wohl endlich entschieden. Hier se sieht man die großen zusammengefassten Boxen schon. Ähm, das sind einzelne SCU gewesen, soweit ich das be beurteilen kann. Ich glaube tatsächlich, das ist auch einfach so, dass du da wie... Also es ist wie so ein ganz normaler Frachtraum, nur freiliegend halt, wie bei der Nomad auch. Und horizontal montiert und dann werden die da drauf gestapelt. Aber da das ja ein eigenes Physics-Grid ist, und das ist ja auch das Problem, dass die die nicht... Ja, rausbringen können derzeit und äh, quasi sich verwandeln können. Ähm, ja, und an diesem Ausleger wird das dann einfach drauf gestapelt, wie in einem Frachtraum. Finde ich ein, ein interessantes Konzept. Also, letztendlich sind es da in dem Modell, soweit ich das beurteilen kann, waren das einzelne SCU-Boxen, aber ich kann mich auch irren. Ich glaube, das hat von der Größe überhaupt nicht hingepasst. Ich glaube, das waren. Ja, aber ja, Kistengröße <lacht> ist, ist ein Thema bei CIG. Hast vielleicht recht, stimmt, das, das war eigentlich viel zu groß für. Für einzelne Kisten. Für einzelne SCU-Boxen. So, und jetzt kommen wir zur Freelancer-Reihe. Da waren nur acht große Kisten bei der Hall A. Die sind sicher... Stimmt, das, das auf jeden Fall auch. Ja, ich habe jetzt an die Ziege, äh, Hall C gedacht, aber stimmt, bei der A, das waren auf jeden Fall Kisten. Aber wissen wir noch nicht. Es kann auch einfach nur ein abgedatetes Holoviewer-Modell sein. So stellen wir uns das vor. Ähm, aber vielleicht sind sie immer noch nicht ganz sicher. Ich hoffe es natürlich. Also, die Freelancer-Reihe sehr, sehr beliebt. Sehr, sehr vielseitig. Ähm, nicht jeder steht auf ihren Look, nicht jeder steht auf dem Blick, den man aus dem Cockpit hat, der ist sehr schlitzig, man sitzt relativ weit hinten, was das Problem noch verstärkt, aber an sich eine wunderbare Schiffsreihe. Man hat in jeder, in jeder Freelancer Platz für vier Personen im Cockpit, was krass ist für ein Schiff dieser Größe, man hat vier Sch äh, Betten hinten drin, ich kann ja mal exemplarisch in die ganz normale Freelancer, in die Standard-Freelancer reingehen. Man kann entweder an der Seite durch eine Leiter einsteigen oder hinten durch den Frachtraum. Hier ist der Turmeinstieg. Und ja, Frachtraum. Dann eine Zwischentür hier tatsächlich. Hier ist nochmal ein bisschen Frachtraum. Und oben eine Dockingschleuse oder eine Airlock. Whatever das wird. Ähm, dann haben wir hier die Toilette. Wunderbar, eine Toilette. Ähm, auf der anderen Seite ist nur noch ein bisschen anderes, anderer Kram. Mit Bläser und so weiter. Hier haben wir die vier Betten, die auch Rettungskapseln sind. Äh, wo, das kann man hier irgendwo lesen. Da, Escape Pod A. Und hier tatsächlich vier Leute, die sich hinsetzen können. Gut, man hat dieses kleine Fenster oben drin. <lacht> wir können an der Seite wieder raus. Äh, ganz gut bewaffnet. Gimbelt Waffen. Gehen auch nur Gimbelt dran. Also man kann hier nicht auf Fixed Web äh, we wechseln. Wie ihr hier an der Seite seht, sind die auf so eine Art Turmgestell befestigt. Und dann hat man, ich glaube es sind Size 3 Waffen und dann hat man dann insgesamt 4 Size 3 Waffen. Und das ist schon ordentlich. Dann haben wir hier drüben die Freelancer Duo. In einem Skin, den ich, ich sag mal so, interessant finde. Also da lohnt es sich dann vielleicht wirklich doch mal ähm, was anderes einen anderen Skin drauf zu packen, weil gelb, orange und blau ist jetzt nicht das, woran ich als erstes denke, wenn ich an Exploration denke. Ähm, sie zeichnet sich vor allen Dingen aus durch die extra Fuel Tanks hier hinten dran, durch dieses verstärkte Scanner Array und sie hat noch ein bisschen, komm, ich kann ja mal hinten reingucken. Ich finde es bei, bei den Freelancer Varianten interessant, auch mal reinzugucken. So, wenn wir jetzt hier, hier die Triebwerke sehen auch leicht anders aus. So, man sieht direkt, es ist wesentlich kürzer hier hinten. Wesentlich kürzer. Das liegt daran, dass hier, ja, Extended Fuel Tank Kram ist und ansonsten nach vorne sieht, da kommt dann wieder der kleine Raum, der kleine Frachtraum, ähm, sieht es gleich aus. Aber es ist interessant, wir unterscheiden sich quasi nur minimal hier im Interieur. Ja, also mir gefällt der Skin nicht so unbedingt, er hat natürlich was Besonderes, aber er gefällt mir nicht so super. Und hier kommen wir zum Big Boy, Freelancer Max, 
doppelte Triebwerksstrahlen hier hinten und extra breiter Frachtraum. Ansonsten aber tatsächlich nach vorne hin identisch. Ab hier identisch. Aber sie hat einen dicken Po und ich finde, sie sieht von, von außen auch am allerbesten aus von allen Varianten, weil sie ein bisschen dieses Schlauchige aufbricht. Sie, und, und ich mag auch die zweistrahligen Triebwerke. Also es ist auf jeden Fall ein mächtiges Schiff und ein guter Trader. Also da, da kann man dann auch ordentlich Fracht mit einladen. Äh, 122 SCU, wenn ich mich recht entsinne. Doppelt so viel wie bei der normalen Freelancer müsste das dann sein. Und dann haben wir die Freelancer Miss, die Militärvariante. Man sieht hier wieder versteckte Scanner Arrays vorne dran. Aber sie lebt vor allen Dingen von ihren Raketen. Und da sieht, das sieht man auch, wenn man reingeht. Sie hat nämlich ordentlich Feuerkraft geladen hier. Ordentlich Sprengkraft geladen in diesem verkürzten, wie gesagt, wieder verkürzter Frachtraum hier. Und dann hat man hier ja, Raketen-Nachladegestell-Dinger. So, und damit und da vorne hin wieder exakt identisch. So, jetzt kommen wir noch in den Raum, wo dann die Reliant-Varianten sind. Ganz fantastisch. So, also wirklich die Freelancer-Varianten. Cool. Und da ist doch fast für jeden was dabei. Wenn man so ein bisschen auf mittelgroße Schiffe steht, dann kommt man nicht umher, äh, um mal zumindest mal drüber nachzudenken, wäre eine Freelancer das richtige Schiff für mich. Zumindest immer, denke ich so, wenn ich auf irgendeine, irgendeine Profession Lust bekomme. Warte mal, eine Freelancer? Da gibt es doch eine Variante, die genau für mich wäre. Ähm, ich glaube, viele schreckt einfach auch der Look ab und die eingeschränkte Cockpit-Sicht. Das ist nämlich wirklich nicht toll. Durchs UI wird es aber aufgebrochen. Ja, man kann immer noch gut in der Vertikalen sehen und im Notfall muss man sich halt so rotieren, wie es passt. Falls das keine Option ist, hat man das UI. Ja. Aber es, ist, es nimmt natürlich schön viel von der wunderbaren Sicht weg, die man ins Worst dann hat, die man auf die Planeten hat und so weiter. Ähm, kann für manche ein großer Kontrapunkt sein. Aber im Großen und Ganzen mag ich die Freelancer-Reihe. Und ich habe immer so ein bisschen geliebäugelt, mir mal eine Max zu holen. Ich hatte tatsächlich eine ganze Zeit lang sogar eine Dur. Hat derzeit allerdings noch nicht so wirklich große Vorteile. Exploration Gameplay ist nicht drin und dann hast du noch ein bisschen weniger Frachtraum. Lohnt sich das dann noch? Ein Rock passt übrigens in alle rein. Man kommt da nicht mehr drum rum. Es ist auch nicht unbedingt einfach. In der Max ist es natürlich einfach. In den anderen Varianten muss man ein bisschen ja, aufpassen, wie man reinfährt. Aber im Großen und Ganzen, ja. Greycat Buggy passt locker rein. Auch die Space Bikes passen, glaube ich, in alle Varianten locker rein. Ah, doch, doch. Ich glaube auch die Dragonfly war ich mir gerade von der Länge nicht ganz sicher, die da auch in die verkürzten Frachträume reinpasst, aber es sollte eigentlich. So, und dann kommen wir zu den Reliant-Varianten. Da haben wir vier Stück an der Zahl. Ich kann ja erstmal. Ich komme, ich gehe zuerst mal zur Standard. Wo ist denn die Standard? Das hier in der Mitte ist, glaube ich, die Standard, oder? Ist das die Tana? Das ist die Tana. Ich habe so am Skin erkannt. Das da ist die Standard. Mit den blauen Akzenten. Und die Reliant wirklich eine tolle Verschnellmelzung von Chian Technologie und Misk. Ja, also man hat rotierende Triebwerke, man, man hat ein tra sich transformierendes Schiff und die, ja, die Corrie ist wirklich die langweiligste Variante. Die hat ein wenig Frachtraum, 6 SCU. Lasst euch das auf der Zunge zergehen. Die, die Titan hat 12. Und das hier ist ein dedizierter Frachter quasi, wenn man so möchte. Ähm, gut, dafür hat man wie in allen anderen Varianten auch zwei Pilotensitze, links Pilot, rechts Co-Pilot und die drehen sich übereinander, das heißt der Pilot sitzt dann unten, der Co-Pilot oben, diese Zwischentüren verschließt sich und dann sind die Flügel quasi aufrecht, während der Rest vom Schiff mit den Triebwerken immer noch waagerecht ist und das ist, es ist ein interessantes Konzept, so und das macht wirklich, es macht Spaß, weil man einen fantastischen Überblick im Cockpit hat und das ist echt toll, aber wie gesagt, hier die, die Corrie ist wirklich nicht, nicht so toll. Dafür sind die anderen Varianten aber ganz toll. Ähm, also einfach, weil es gibt bessere Frachter und solange es keine wirklich krassen Vorteile jetzt gibt gegenüber anderen Frachtern, lohnt sich das einfach von der Frachtkapazität her nicht. Hier kann man nochmal unterschiedliche Sachen dran packen. Das heißt, drei Waffe, glaube glaub ich, passt dran. Oder so ein Turm hier mit zwei... Das heißt, zwei Waffen? Das dürfte, das heißt, zwei sein. Aber ich kann mich auch irren. So, ich kann, die, ich kann manchmal die Größen nicht so gut einschätzen. Also da hat man ein bisschen Auswahl. Hier unten hat man noch jeweils eine Size 1 Waffe dran. Ist gar nicht so schlecht bewaffnet. Dann kommen wir zu Tana, meine persönliche Lieblingsvariante. Die hat nämlich derzeit wirklich den, den besten Nutzen. Hier sieht man... Da hat man schön Size 3. Ja, sehr, sehr geil. 
Ich nehme an, es ist Size 3. Ein paar Raketen mehr. Bei der Tana ist die Militärvariante, wenn man so will. Und hier hat man ein SCU. Frachtraum. Ja, also man kann ein paar Kisten oder so mitnehmen. Das ist immer praktisch, um so Boxmissionen zu machen. Man hat zwei Betten tatsächlich. Zwei Piloten. Man hat eine kleine, ein kleines Duschklo. Auch eine nette Sache. Kann man doch zumachen, oder? Man müsste irgendwo ein Schalter sein, um es zu machen. Egal. Dann hat man hier Waffenhalterungen und einen Schrank. Ja, für Anzüge oder ähnliches. Ansonsten Cockpitsmäßig dasselbe. Toller Überblick. Dann haben wir hier noch die, äh, die Zen, das ist die auf der rechten Seite mit dem braunen Akzenten und die Mako. Mako gucken wir uns gleich zum Schluss an. Zuerst hier zur Zen. Das ist die Forscher-Variante. Nicht unbedingt Exploration, sondern eher Forscher. Das bedeutet, man fliegt hier, zumindest so wie, wie ich das jetzt so rauslesen konnte, Gameplay natürlich steht noch fern aus, deswegen keine definitiven Aussagen hier. Äh, man hat hier ein Teleskop drin. Man kann hier äh, Materialien an Bord nehmen und untersuchen. Man fliegt irgendwo hin, untersucht irgendwas, fliegt weg. So. Aber ansonsten selbe Annehmlichkeiten. Man hat hier Behälter und so weiter und so fort. Wie gesagt, alles noch nicht wirklich mit Gameplay versehen. Aber theoretisch kann man hier sicher drei Leute hinsetzen. Jemand kann sich auch noch hinten setzen. Ist aber vermutlich für den Co-Piloten quasi bestimmt. Also wird eventuell irgendwann nochmal sehr nützlich. Aktuell nicht sehr nützlich. Dann kommen wir noch zur Mako. Ähnlicher Fall. Da fehlt einfach das Gameplay. Die Mako ist... Die News Van Variante. Das bedeutet, man hat hier, und deswegen gehe ich hier jetzt auch nochmal außen rum, man hat hier eine Kamera, ein, ein Kamera-Setup außen dran. Und wenn man reinguckt, nicht nur die üblichen Annehmlichkeiten auf der linken Seite wieder, Backboard, sondern man hat hier so einen, so einen Schreibtisch, wo man dann Übertragungen macht. Man hat hier einen kleinen Serverraum, Server Array, irgendwas in der Richtung. Ja, und da wird man gucken, wie man damit. Sendungen gestaltet, News überträgt, Rennen broadcastet, was auch immer. Aber an sich ein interessantes Konzept und viele freuen sich sehr, sehr darauf. So, also, wie gesagt, die Tana für mich aktuell die vielseitigste Variante. Und ja, finde ich, find ich wirklich auch ein schönes Schiff. Man kann inzwischen, sie hat ja ein bisschen einen Buff bekommen, die Flügel brechen nicht mehr so leicht ab und so weiter. Das ist toll. Aber wenn, die Flü wenn ein Flügel abbrechen sollte, dann habt ihr echt, echt Schwierigkeiten, das Teil noch irgendwo hinzubekommen. Will ich nur sagen, ja. Es ist immer noch ein großes Problem hier bei allen Varianten. Ist ein Flügel ab, bist du, oder ein Triebwerk fehlt, dann kann es echt, echt schwer werden, echt, echt knifflig, das noch irgendwie sicher irgendwo hinzubringen. So, also, ich hoffe, ihr habt alles gesehen. Korrigiert mich gerne, falls ihr irgendwelchen Blödsinn gelabert habt, äh, in den Kommentaren. Ähm, ich bin dankbar dafür, wenn man so viele Videos jetzt raushaut in, in anderthalb Wochen. Da kann, da kann sich das ein oder andere dann auch mal einschleichen, aber ich denke, bei den Schiffen kenne ich mich eigentlich im Großen und Ganzen ganz gut aus. Also, danke fürs Zusehen. Hinterlasst dem Video gerne ein Like, falls ihr es noch, noch nicht getan habt. Auch gerne ein Abo. Würde mich sehr freuen. Wir sehen uns dann das nächste Mal. Bis bald.